হ্যালো ভিউয়ার কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো ম্যাটলা বাংলা টিউটোরিয়ালের নতুন এই ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই এমডি পলাশ এই ভিডিওতে নেস্টেড ইফ এবং নেস্টেড লুপস নিয়ে আলোচনা করব শুরুতে জানব নেস্টেড ইফ কি নেস্টেড ইফ হলো একটি ইফের ভিতরে আরো একটি অথবা অসংখ্য ইফ স্টেটমেন্ট জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ইফ স্টেটমেন্ট জুড়ে দেওয়ার নামই হলো নেস্টেড ইফ নিশ্চয় আপনারা সবাই সিলেকশন স্ট্রাকচারের ভিডিওগুলো দেখে নিয়েছেন যদি না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটন থেকে এখনই দেখে নিন সিলেকশন স্ট্রাকচারের ইফ ইলসের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন কিভাবে ইফ ইল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হয় তাই ইফ ইলসের ব্যবহার পুনরায় দেখাচ্ছি না বরং সরাসরি নেস্টেড ইফের সিনটেক্স নিয়ে আলোচনা করছি নেস্টেড ইফের সিনটেক্সটি এরকম ইফ ইলস স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ইফ স্টেটমেন্ট এর পরে সবগুলো ইলস ইফ হয় এবং সবশেষের স্টেটমেন্টটি এলস দিয়ে ক্লোজ করতে হয় সবশেষের ইলসে কোনো কম্পারিজন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা একটি ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে আরও একটি ইফ স্টেটমেন্ট লিখতে চাই তাই ইফের পরে এলস ইফ না লিখে সরাসরি এলস লিখে পুনরায় আরেকটি ইফ স্টেটমেন্ট যোগ করেছি যদি সিনটেক্সটি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন ইফ লিখে স্পেস দিয়ে টেস্ট ওয়ান লিখেছি যেটাকে আসলে কম্পারিজন বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং এরপরের লাইনে একটি স্টেটমেন্ট থাকবে এবং ইফের এলস কন্ডিশনে আসবে তার ভেতরে আবার একটি ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে দিয়েছি তাহলে ইফ স্টেটমেন্টটি শুরু করে এরপর একটি এলস ইফ না লিখে এলসের মধ্যে আরও একটি ইফ স্টেটমেন্ট লিখেছি এবং টেস্ট ওয়ান টু থ্রি এগুলো দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছি এক একটি কম্পারিজন অর্থাৎ কখন এই ইফ স্টেটমেন্টটি কাজ করবে সেই কম্পারিজনটি এখানে লিখবো যদি এটি কাজ না করে তাহলে ইলসে প্রবেশ করবে এবং পুনরায় টেস্ট টু চেক করবে যদি এটি ট্রু হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটি কাজ করবে নতুবা এলসে চলে আসবে এক্ষেত্রে ইফ স্টেটমেন্টটি লেখার প্রক্রিয়া পূর্বের মতোই অর্থাৎ ইফ লিখে স্পেস দিয়ে কম্পারিজন দিতে হয় এবং তারপরের লাইনে যে কোনো স্টেটমেন্ট পূর্বের মতোই যতগুলো ইফ লিখবো ঠিক ততগুলোই ইন দিতে হবে এবং ইলসে কোনো কম্পারিজন দিতে হয় না আশা করি আপনারা সেটা জানেন ইলসে শুধুমাত্র একটি স্টেটমেন্ট লিখলেই হয়ে যাবে অর্থাৎ এই কোনো ইফি যদি কাজ না করে তাহলে এই সর্বশেষের ইলসটি কাজ করবে যেহেতু এই উদাহরণে আমি তিনটি ইফ দেখিয়েছি তাই এখানে তিনটি ইন দিয়েছি এবং কোনটি কখন ইন্ড হয়েছে সেটি বোঝানোর জন্য কালারগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি এই ইফ স্টেটমেন্টটি ক্লোজ হয়েছে এখানে এই ইফ স্টেটমেন্টটি ক্লোজ হয়েছে এখানে এবং এই প্রথম ইফ স্টেটমেন্টটি ক্লোজ হয়েছে এখানে খুব সহজ একটি উদাহরণ দেখলেই আশা করি আপনাদের নেস্টেড ইফ সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা চলে আসবে এবার আমরা একটি উদাহরণ দেখি আপনারা যদি ইফ স্টেটমেন্টের ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই এরকম একটি উদাহরণ দেখে থাকবেন যেখানে ইউজারের কাছ থেকে আমরা একটি পাসপোর্ট চাচ্ছিলাম যদি ইউজার ওয়ান টু থ্রি ফোর অথবা ওয়ান 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 প্রেস করে তাহলে দেখাবে ইউআর কারেক্ট যদি জিরো 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 অথবা একটি জিরো প্রেস করে তাহলে দেখাবে ট্রাইগেল এবং যদি এই তিনটির মধ্যে কোনোটি প্রেস না করে তাহলে দেখাবে রং ঠিক এই প্রোগ্রামটি এখন আমরা করতে চাচ্ছি নেস্টেড ইফ দিয়ে আশা করি বুঝতেই পারছেন এখানে এলস ইফ লিখেছি এটির বদলে ইফ স্টেটমেন্টের পরে দিয়ে দেবো এলস এবং এলসের ভিতর পুনরায় একটি ইফ স্টেটমেন্ট দিয়ে দেবো এখান থেকে বুঝতে পারছেন শুরুতে একটি ইফ স্টেটমেন্টের মধ্যে কম্পারিজন দিয়েছি এ ইগল ইগল ওয়ান টু থ্রি যদি এটি ট্রু হয় তাহলে দেখাবে ইউ আর কারেক্ট যদি এটি ট্রু না হয় তাহলে ইলসে চলে আসবে এবং এই ইলসের আন্ডারে ঢুকে পড়বে এখানে এসে আবার কম্পারিজন হবে এ ইগল ইগল ওয়ান যদি হয় তাহলে দেখাবে ইউ আর কারেক্ট যদি এটিও কাজ না করে তাহলে দ্বিতীয় ইফের এলসে চলে আসবে এবং এই ইফ স্টেটমেন্টটি কাজ করবে যদি এর ভ্যালু ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে দেখাবে ট্রাইগান যদি এটিও কাজ না করে তাহলে পুনরায় ইলসে এসে ডিসপ্লে করবে রং এবং প্রত্যেকটি ইফকে আমি ইন করে দিয়েছি এবং কালারগুলো আলাদা করে দিয়েছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে নেস্টেড ইফের এই উদাহরণটি আমরা সরাসরি ম্যাটল্যাবে দেখবো আশা করি ম্যাটল্যাবে দেখলেই আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাব আপনারা আপনাদের ম্যাটল্যাব ওপেন করে নিন এবং নতুন একটি এডিটার উইন্ডো খুলে নিয়ে সেখানে এটির মতো একটি প্রোগ্রাম লিখে ফেলুন ম্যাটল্যাব ওপেন হয়ে গেছে এবং একটি নিউ স্ক্রিপ্ট খুলে নিয়ে আমি সেখানে ঠিক ওই উদাহরণের মতো একটি প্রোগ্রাম লিখে নিয়েছি এবং একটি নির্দিষ্ট ডিরেক্টরিতে এটিকে নেস্টেড ডাউট এম নামে সেভ করে নিয়েছি আপনার এরকম একটি প্রোগ্রাম লিখে যে কোনো একটি নামে সেভ করে নিন এখানে পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রোগ্রামের মতো শুরুতে সিএলসি ক্লোজ অল ক্লিয়ার অল দিয়েছি এবং এই ভিডিওগুলির আন্ডারে একটি ইনপুট ফাংশন দিয়েছি যেখানে দেখা হবে ইন্টারভিউ পাসকোড এবং যদি ইউজার ইন্টার করে যদি ওয়ান টু থ্রি ইন্টার করে তাহলে এই ইফ স্টেটমেন্টটি কাজ করবে এবং দেখাবে ইউ আর কারেক্ট যদি ইফ স্টেটমেন্টটি কাজ না করে তাহলে
এবং এখানে যদি এই কম্পারিজেন্টটি ট্রু হয় তাহলে দেখাবে ট্রাইগেন সবশেষে কোনোটি কাজ না করলে ডিসপ্লে রং করে দেবে এবং এখানে তিনটি ইপ দিয়েছি তাই তিনটি ইন্টও দিতে হবে যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পাবেন এটা এই ইপের ইন্ট এটি ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এটি ইপের ইন্ট এটি ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন এটি ইপের ইন্ট আপনারা যারা ইপ স্টেটমেন্টের পূর্ববর্তী ভিডিওটি দেখেছেন তাদের কাছে আশা করি এই উদাহরণটি খুব একটা কঠিন মনে হবে না এবার প্রোগ্রামটি রান করছি দেখুন বলছে ইন্টারভিউ পাস কোড যদি দিয়ে দিই ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে দেখাবে ইউ আর কারেক্ট যদি এরকমভাবেই ওয়ান 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 দিয়ে দিই তাহলে দেখুন ইউ আর কারেক্ট দেখাচ্ছে এক্সাক্টলি যদি জিরো 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 দিয়ে দিই অথবা শুধু একটি জিরো দেখালেও ট্রাইগেন দেখাবে এবং যদি অন্য কোনো রং পাসওয়ার্ড দিই তাহলে দেখাবে রং আশা করি নেস্টেড ইপ বুঝতে আপনাদের খুব একটা কষ্ট হয়নি এবার আমরা চলে আসছি নেস্টেড লুপে নেস্টেড শব্দটি শুনলেই যেহেতু মনে হয় একটির ভিতরে আরেকটি জুড়ে দেওয়া ঠিক সেরকমই নেস্টেড লুপও কনসেপ্টটি একই আগে আলোচনা করলাম নেস্টেড ইপ নিয়ে এবার নেস্টেড লুপ নিয়ে কথা বলছি অর্থাৎ এখন দুই বা ততাধিক লুপ একের পর এক জুড়ে দেওয়াই হলো নেস্টেড লুপ ঠিক ইফের মতোই এক্ষেত্রে সিনটেক্সটি এরকম শুরুতে একটি ফর লুপ লিখব এবং এই ফর লুপটি ইন্টের মাঝে আরও একটি ফর লুপ লিখেছি এখানে আমি দুইটি দেখিয়েছি আপনারা প্রয়োজন মতো অসংখ্য ব্যবহার করতে পারেন তবে এই ফর লুপ যেখানে স্টার্ট করেছেন এবং ইন্টের মাঝে আর একটি ফর লুপ লিখতে হবে যেরকমটা আমরা ইফের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলাম আশা করি আপনারা যারা রিপিটেশন স্ট্রাকচারের ভিডিওগুলো দেখেছেন তাদের ফর লুপের সিনটেক্স সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকার কথা নয় ফর লেখার পর স্পেস দিয়ে একটি ইন্ডেক্স লিখতে হয় এবং তারপর ইকুয়াল দিয়ে একটি স্টার্ট পয়েন্ট এবং সেমিকলন দিয়ে ইনক্রিমেন্ট তারপরে সেমিকলন দিয়ে ফাইনাল আপনারা ইনক্রিমেন্ট অপশনাল দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন সেমিকলন দিয়ে ফর লুপ লিখতে হবে তাও নয় যে কোনোভাবে একটি ম্যাট্রিক্স লিখতে পারলেই হবে অর্থাৎ ফর লিখে ইন্ডেক্স লিখে তারপরে এটা একটি ম্যাট্রিক্স দিতে হবে এবং তারপরে লাইনে থাকবে স্টেটমেন্ট যেহেতু এই ফর লুপটি ক্লোজ করার আগেই আরও একটি ফর লুপ লিখেছি এই জন্য এটাকে আমরা বলছি নেস্টেড ফর লুপ এখানে আমি শুধুমাত্র ফর লুপের সিনটেক্সটি দেখিয়েছি আশা করি আপনারা হোয়াইল লুপের জন্য লিখতে পারবেন ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপ দুটি ক্ষেত্রে আপনারা নেস্টেড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন প্রোগ্রামের সুবিধার্থে যখন যেটি প্রয়োজন সেটি ব্যবহার করবেন আমি শুধুমাত্র ফর লুপ দিয়ে বোঝাচ্ছি আপনারা হোয়াইল লুপ দিয়েও ট্রাই করে দিন খুব সহজ একটি উদাহরণের সাহায্যে নেস্টেড লুপ সম্পর্কে ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি উদাহরণটি এরকম আমরা ইউজারের কাছ থেকে রো এবং কলামের ইনপুট নেব এবং যতগুলো রো এবং কলাম সংখ্যা দেবে ঠিক ততগুলো স্টার প্রিন্ট করবে বুঝতেই পারছেন শুধুমাত্র সাধারণ এ প্রিন্টেড ফাংশান দিয়ে লিখতে হলে এরকম অসংখ্যবার আপনাদেরকে স্টার লিখতে হবে এবং প্রতিবার বা নিউলান দিতে হবে কিন্তু যেহেতু আমরা রিপিটেশান স্ট্রাকচার জানি এই জন্য আমরা সেটি করতে চাচ্ছি না জাস্ট ইউজারের কাছ থেকে এ ভেরিয়েবলের আন্ডারে রো ইনপুট নিয়েছি এবং বি ভেরিয়েবলের আন্ডারে কলাম ইনপুট নিয়েছি প্রথমে একটি ফল লুপ দিয়েছি যেখানে ইন্ডেক্স নাম দিয়েছি আই যেটা চলবে ওয়ান থেকে এ পর্যন্ত অর্থাৎ ওয়ান থেকে রো এর সংখ্যা পর্যন্ত এবং এই ফল লুপটি ইন করার আগেই আরও একটি ফল লুপ লিখেছি যেটা দ্বারা কলাম সিলেক্ট হবে অর্থাৎ যেহেতু বিতে আমরা কলাম সেভ করেছি এখানে জে ইন্ডেক্স দিয়ে ওয়ান থেকে বি পর্যন্ত অর্থাৎ কলাম পর্যন্ত চলবে এবং প্রতি বারবার প্রিন্ট করে দেবে একটি করে স্টার যখন এই ইন্টারনাল লুপ থেকে বের হয়ে আসবে তখন একটি নিউ লাইন প্রিন্ট করবে আমরা ওপরের এই লুপটিকে বলছি এক্সটার্নাল লুপ এবং এটিকে আমরা বলছি ইন্টারনাল লুপ যখন আমরা এই প্রোগ্রামটি রান করব শুরুতেই চাইবে ইন্টার রো যদি এক্সপেরিমেন্টালি রো এর সংখ্যা দিয়ে দিই ফাইভ এবং তারপর কলাম সংখ্যা দিয়ে দিই ফাইভ তাহলে এর ভ্যালু হয়ে যাবে ফাইভ এবং বি এর ভ্যালু হয়ে যাবে ফাইভ শুরুতে আই ইন্ডেক্সে ওয়ান ডে শুরু হবে এবং এটি ট্রু হবে ট্রু হওয়ার পর ইন্টারনাল ফর রে চলে যাবে এবং ইন্টারনাল ফরেও এক থেকে বি অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত চলবে এক্সটার্নাল লুপ থেকে যখন ইন্টারনাল লুপে প্রবেশ করবে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত লুপটি চলবে এবং প্রতি বারবার একটি করে স্টার প্রিন্ট করবে যেহেতু আমরা জানি এ প্রিন্টেড ফাংশানে অটোমেটিক্যালি কখনোই নিউ লাইন নেয় না সুতরাং পাঁচবার স্টার প্রিন্ট করে দেবে অর্থাৎ শুরুর রোতে পাঁচবার স্টার প্রিন্ট করে দেবে যখন এটি ফলস হয়ে যাবে অর্থাৎ ওয়ান থেকে ফাইভে চলে আসবে তখন এটি ফলস হয়ে যাবে এবং এই লুপ থেকে বের হয়ে নিচে চলে আসবে এবং এখানে এসে একটি নিউ লাইন প্রিন্ট করে পুনরায় উপরে চলে যাবে অর্থাৎ এখন এক্সটার্নাল ফল লুপের আয়ের ভ্যালু হয়ে যাবে টু এবং পুনরায় এখানে প্রবেশ করে পাঁচবার স্টার প্রিন্ট করবে এবং সবশেষে নতুন একটা লাইন নিয়ে নেবে পুনরায়ভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না আয়ের ভ্যালু পাঁচ হয় আয়ের একটি ভ্যালুর জন্য যে এর
लिखे सेव कर रेखे अपना एरक प्रोग्राम लिखे फिलुँ एखे ए भेरिएबल अंडारे रो और बी भेरिएबल अंडारे कलम इनपुट फांगशनर माध्यम नहीं फरलुप दिए एक एक्सटार्नल एट एक्सटार्नल फरलुप एट इंटरनल फरलुप प्रति बार बार स्टार प्रिंट करा अन्न किस जो प्रिंट करते वन टू थ्री हेज जेको किस प्रिंट करते लुप थे जखनी बेरो बार बार एक निव लाइन नहीं प्रोग्राम रान करी देखो बोलते इंटार रो जो दिए दी फाइव इंटार कलम जो फाइव दिए दी एक्सैक्टली पांच ट रो ए पांच टी कलम विशिष्ट स्टार देखा एखे जो रकम संख्या अपना इंटार करते शुद्ध जो फाइव फाइव दीते हैं यकम नई देख दस ट रो ए पांच टी कलम विशिष्ट स्टार प्रिंट हो गए आउटपुट सुंदर भाव देखार जो अपने एखे पज फांगशन दिए देते इंटरनल ए प्रिंट एपर पर पज फांगशन दिए दिल लिखे दिल जिरो पॉइंट वन टू सेकेंड कर पज ने जो प्रोग्राम रान करी धरू दस टी रो ए दस टी कलम विशिष्ट देखो पज नहीं आउटपुट देखा अर्थात प्रति एक्सिक्यूशन मजे जिरो पॉइंट वन टू सेकेंड पर पज दिए शुद्ध नेस्टेड फरलुप व्यवहार करते हैं तई नई इंटरनल फरलुपर मध्य अपनारा जो स्टेटमेंट जो कमांड लिखते हमें एखे और एक कमांड लिखे दीची इंटरनल फरलुपर मध्य और एक इफ स्टेटमेंट लिखे दिल से एक कंडिशन लिखल इफ आई इक्ुअल इक्ुअल जे अर्थात आयर भैलू जो जे समान हो जाए तक ए प्रिंट एप कर दे फाका अर्थात फाका एक स्पेस प्रिंट कर प्रोग्राम ब्रेक कर देवे जो एम प्रोग्राम रान करी आशा कर बुझते ही पार्षन कि है जो आयर भैलू जे भैलू समान हो जाए अर्थात एखे आयर भैलू जख वन जे भैलू जख वन अर्थात ये प्रथम लाइन टी ब्रेक हो जाए द्वित लाइन चले आस एखे आयर भैलू और जे भैलू जो टू तक ये ब्रेक कर दे जो एखे थ्री तक ये ब्रेक कर दे अर्थात एखान शुरू कर नीचे ये ट्राएंगलटी थक ऊपर ट्राएंगलटी काट हो जाए प्रोग्राम रान कर देखी देखो इंटर रो टेन दिए दिल इंटर कलम टेन दिए दिल देखो खूब सुंदर भाव एक ट्राएंगल शेप तैरी कर फेले अपना अपन प्रयोजन मत जेको कंडिशन दिए ये आो सूंदर करते जेहतु ये एक प्रोग्राम नहीं खेला जरा प्रोग्राम नहीं खेलते पसंद करें और जेको शेप तैरि करते अनुजाई कंडिशन लिखते थकूँ आशा कर अपना पार्बन आशा करी नेस्टेड इफ ए नेस्टेड लुप्स खूब एक कठिन मन है खूब सहज एक बेपारा अपन मत ए ट्राई करते थकूँ जे रखम आउटपुट दरकार तर कंडिशनगुल चिंता कर दीते थकूँ आशा करी प्रोग्रामिंग खूब भलो लागे ये भिडियो पर्यटन तो थक भिडियो भलो लगे अवश्य लाइक करबें जो प्रश्न थकले कमेंट सेक्शन लिखते करें अवश्य बंधुधर साथ शेयर करते भूलें ना हमारे क्षुद्र प्रयास अपन सम्मतर चैने सबसक्राइब कर पशे थकूँ भलो थकून सुस्थ थकून आल्लाफिज